हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल माय नेम इज गीतांजलि टुडे वी गोइंग टू लर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर सो स्टूडेंट लेट इज दैट इट आवर चैप्टर नेम इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सो so, बच्चों चैप्टर शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है सो so, बच्चों ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें कि हमारा लॉस होता है इलेक्ट्रॉन और और जो हमारा जो रिडक्शन होता है उसमें क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों आप तो रिडक्शन या ऑक्सी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में से कोई एक चीज़ याद कर लो ठीक है बच्चों देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है और जो हमारा जो रिडक्शन होता है ना उसमें क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है अब जब बात करें हम रिडक्स रिएक्शन में ठीक है रिडक्स रिएक्शन की तो उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होता है जो कि कैसा होता है जो कि इसमेंटेनस होता है ठीक है बच्चों अब है हमारा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन सो बच्चों डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है ये देखते हैं ठीक है जो डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होता है ये हमारे हमारे दो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में दोनों में होता है और सेम वेसल्स में होता है ठीक है अगर केमिकल एनर्जी की बात करें तो वो हमारा किस में चेंज हो रहा है वो हमारा हीट एनर्जी में चेंज हो रहा है किसके मदद से रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से ओके बच्चों अब है हमारा इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन सो इन डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है ये देखते हैं ठीक है बच्चों जो हमारे जो इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन है जिसमें हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो तो होता ही है डिफरेंट बेसल्स में बट जो हमारे जो इनडायरेक्ट रिडक्स रिएक्शन है वो हमारा केमिकल है वो हमारे किस में चेंज हो रहा है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है ये सब तो हमने पहले भी पढ़ रखा था ठीक है बच्चों पर जो हमारा जो डिवाइस है ना वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है हमारा केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है जो जो हमें क्या मिल रहा है वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा है जिसको हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रो केमिकल सेल्स कहेंगे ओके बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सो बच्चों हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है ठीक है ये देखते हैं ठीक है हमारा हाफ सेल है जिसमें कि ऑक्सीडेशन होता है ठीक है और इसको इसको क्या बोला गया है इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोला गया है ठीक है जो हमारा जो हाफ सेल है ठीक है वो रिडक्शन तो होगा ही इसमें तो इसको क्या बोला गया है इसमें अगर बच्चों अगर इसमें अगर रिडक्शन होगा तो ये क्या बोला जाएगा रिडक्शन हाफ सेल ठीक है अगर हमारा ऑक्सीडेशन होगा हाफ सेल में तो ये क्या बोला जाएगा इसको इसको ऑक्सीडेशन हाफ रिड हाफ सेल बोला जाएगा बट अगर रिडक्शन हो रहा है तो हमें तो हम क्या बोलेंगे हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल ठीक है बच्चों जो ऑक्सीडेशन है इसमें तो होता ही है ठीक है जिसमें हमारा एन मतलब कि इसमें टेक प्लेस होता है जिस जो जो कि है एनोड ठीक है और जो जो मोस्टली क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है बात करें हम डिडक्शन की ठीक है जो डिडक्शन है उसमें क्या होता है उसमें कैथोड टेक प्लेस करता है जो कि मोस्टली क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है ओके बच्चों बच्चे जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना ये हमारा ट्रांसफॉर्म तो होता है ठीक है एनोड से कैथोड तक क्यों किसकी मदद से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो की मदद से जो कि हमारा कैसा होता है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में होता है ठीक है ठीक है और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ये हमारे किसके मतलब ये बनता किस से डीपिंग मटेरियल प्लेट से बनता है ठीक है और जो हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है ना साल्ट ठीक है वो हमारा कैसा मतलब कि एक साल्ट क्या होता है एक साल्ट ब्रिज है जो कि यू शेप्ड का होता है जिसमें कि हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलिटिक होता है जिसको हम अगर अगर या जेलेटिन भी कहते हैं ठीक है बच्चों अब है हमारा साल्ट ब्रिज साल्ट ब्रिज क्या होता है ये देखते हैं ठीक है थीके? देखो बच्चों जो हमारा जो साल्ट ब्रिज है जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होता है जो कि अलाउ करता है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट जो कि कम्प्लीट इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है ठीक है बच्चों और जो हमारा जो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिप्रजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सो बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रजेंट कैसे करेंगे हम ये देखते हैं ठीक है बच्चों जो हमारा जो एनोर है ना इसको हम मतलब कि जो लेफ्ट है ठीक है उसको हम लेफ्ट में रिटर्न करते हैं ठीक है जो कि हमारा कैथोड होता है और अगर और और अगर हमारा राइट में हो तो उसको एनोड में रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है बच्चों पर जो हमारा जो एनोड है ठीक है वो हमारा कैसा है वो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है और जो उसको रिटर्न मतलब उसको लिखेंगे कैसे ठीक है उस वो हमारा है मेटल मेटल आयन ठीक है जो कि कंसनट्रेशन में है ठीक है बच्चों जो कैथोड की बात करें कैथोड हमारा कैसा है कैथोड हमारा रिडक्शन हाफ सेल है ठीक है उसको हम कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे मेटल आयन कंसनट्रेशन या मेटल बोलेंगे ठीक है बच्चों
अब है हमारा साल्ट ब्रिज सो बच्चों साल्ट ब्रिज क्या होता है कि इनडायरेक्ट होता है ठीक है जिसमें कि डबल वर्टिकल लाइंस होता है हमारे कैथोड और एनोड में ठीक है और 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 जो हमारा जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो कि किन में होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट में होता है ओके okay, बच्चों और जो ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये सेपरेश सेपरेशन करता है हमारे चार्ज को एक यूलिबेरियम मतलब एक यूलिबेरियम स्टेट में जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे मेटल और हमारे सॉल्यूशन जिसमें कि हमारे आयंस प्रेजेंट रहते हैं ओके बच्चों बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ये जो होता है ये मेजर करता है मतलब इनमें मतलब इनमें टेंडेंसी होते हैं मेजर करने की जिसकी इलेक्ट्रॉन मेजर कर सके जो कि हमारा हाफ सेल होता है जिसमें कि हमारा लॉस हो इलेक्ट्रॉन या गेन हो इलेक्ट्रॉन ठीक है बच्चों अब है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन सेल ठीक है तो ये क्या है ये भी इम्पॉर्टेंट है ठीक है बच्चों तो क्या होता है जब हमारा कंसनट्रेशन होता है ना ऑल स्पीसीज में ठीक है जिसमें कि इन्वॉल्व होता है हमारा हाफ सेल जो कि यूनिटी होता है और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है ना उसको उसको क्या बोला गया उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोला गया ठीक है ठीक है बच्चों बच्चों जो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना इसको हम किससे डिनोट कर सक करते हैं इसको हम ई नोट से भी डिनोट करते हैं क्यों क्योंकि इनमें प्रेजेंट होता है कॉन्वेंशन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसको हम अभी क्या बोलते हैं जिसको हम ही अभी बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है बच्चों अब है हमारा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो बच्चों कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं हम ये देखते हैं बच्चों ये जो होते हैं ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं पहला है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दूसरा है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल तो पहला हम देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन में पोटेंशियल में क्या होता है कि इनमें टेंडेंस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें टेंडें मतलब कि टेंडेंसी होती है जो लूज कर सके इलेक्ट्रॉन्स को और, और और क्या हो जाए और वो ऑक्सीडाइज हो जाए ठीक है बच्चों तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे अब है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है वो गेन कर सके इलेक्ट्रॉन का और वो क्या हो जाते हैं और क्या हो मतलब कि उनको क्या हो जाता है वो रिडक्स रिड्यूस हो जाते हैं ठीक है बच्चों और जो हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये हमारा रिवर्स होता है रिडक्शन पोटेंशियल का ठीक है बच्चों और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इनमें हायर रिडक्शन होता है ठीक है इनमें क्या होता है इनमें हायर रिडक्शन होता है ठीक है बच्चों जो कि हमारा कैसा होता है जो हमारा जो पोटेंशियल होता है ना उनमें हायर टेंडेंसी होता है ताकि वो गेन कर सके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ठीक है तो वो हमारा कैसे बिहेव करेगा वो हमारा कैथोड की तरफ बिहेव करेगा ठीक है और जो हमारा जो इलेक्ट्रोड है ठीक है अगर उनमें लोअर रिडक्शन हो तो वो कैसे बिहेव करेगा वो हमारा एनोड की तरफ बिहेव करेगा ठीक है बच्चों स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है जो हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं इनको हम मेज़र नहीं कर सकते एक आइसोलेशन में ओके बच्चो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन देखो बच्चों इनमें क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना जो कि इनमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा एज मतलब कि एजाइन होता है ज़ीरो पोटेंशियल हमारे सारे टेम्परेचर में ठीक है बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक रेफरेंस इलेक्ट्रोड सो बच्चों रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि ये देखते हैं ठीक है देखो जो हमारा जो स्टैंडर्ड सेलोमल इलेक्ट्रोड होता है ना ठीक है उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड में जिसको हम क्या बोलते हैं जिसको हम शी भी बोलते हैं ठीक ठीक है बच्चों जिसमें जिसमें कि क्या होता है जो हमारे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उनमें क्या होता है उनमें प्लेटेनियम बायर होता है जो कि सील होता है हमारे एक ग्लास ट्यूब में और जिनमें क्या होता है कि उनमें होता है प्लेटिलम फॉइल जो एक एंड एक वन एंड में ठीक है और जो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है ये हमारा एक बेकर होता है ठीक है जिसमें कि मतलब कि जिसमें जो मोस्टली एक्व सॉल्यूशन होता है और वो वो मोस्टली एसिडिक तो होगा ही और उनमें क्या होता है उनमें वन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स भी होते हैं ओके बच्चों अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो हमारा जो हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन गैस वो हमारा कैसा है ए वन बार प्रेशर है जिसमें कि जिसमें कि बबल थ्रू होता है सॉल्यूशन जो कि एट टू हंड्रेड नाइन्टी एट कैलविन ठीक है और जो हमारा जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है ना ये हमारा किस में होता है ये हमारा प्लेटिनियम फॉइल में होता है ठीक है बच्चों और जो हमारा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना ये हमारा कैसे एक्ट करता है हमारा एक एनोड एक कैथोड की तरह एक्ट होता है ये हमने आपको पहले भी बताया था ठीक है बच्चों जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना ये हमारा कैसे एक्ट करता है एनोड की तरह ओके 
अब आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो जो हमारा जो हाइड्रोजन गैस है हमारा क्या दे रहा है हमें हाइड्रोजन और टू इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ठीक है और जो हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन है कैथोड की बात करें तो दो हाइड्रोजन है हमें इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन दे रहा है ठीक है बच्चों अब है हमारा इलेक्ट इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज में क्या होता है कि ये देखते हैं ठीक है जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमारा अरेंज होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ठीक है जो कि एक सब्सटेंस होता है जिनमें हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है इसका मतलब क्या है जो हायर टेंडेंसी होता है जिनमें कि ये की रिड्यूस हो सके ठीक है और ये एक्ट कैसे होता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट होता है ओके बच्चो बच्चो अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे जो इलेक्ट्रोड है ना बच्चों ठीक है एक हायर रिडक्शन पोटेंशियल होता है ठीक है वो हमारा कैसे एक्ट करता है कैथोड की तरह एक्ट करता है और जो हमारे जो इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा कैसे एक्ट करता है वो हमारा एनोड की तरह एक्ट करता है ठीक है बच्चों जिसको हम लोअर रिडक्शन भी कहते हैं ओके और जो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे दो इलेक्ट्रोड में होता है जिसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और आज के टाइम में सेल पोटेंशियल जिस जिससे मेजर किससे करते हैं जिसको मेजर वॉल्ट से करते हैं ठीक है ये अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा या फिजिक्स में पढ़ा होगा वॉल्ट वगैरह ठीक है गलविंग सेल वगैरह जो कि लैब में लैब में होता है ना ठीक है और जो हमारा जो सेल पोटेंशियल होता है ये हमारे के किन किन के बीच में होता है ठीक है ये हमारे रिडक्शन पोटेंशियल और हमारे कैथोड और एनोड में होता है ओके okay, बच्चों देखो अब है हमारा ई e सेल है ठीक है जो हमारे किसके इक्वल होगा हो हमारे ई e कैथोड माइनस ई एनोड जिसमें कि हमारा जो सेल पोटेंशियल है ना उसको क्या बोला गया है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला गया है ठीक है जो कि हमारा जो सेल ई एम एफ है जिसमें कि कोई करंट ड्रॉन नहीं होता है ठीक है ठीक है बच्चों और इसको और ये ये सब हमने किस में पढ़ा है ये सब हमने नर्स रिक्वेश में पढ़ा है बच्चों नर्स रिक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए ठीक है जब पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो नर्स रिक्वेशन से भी आ सकता है ठीक है जिनमें क्या होता है कि वेरिएशन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड होता है ठीक है जिससे कि हमारा इलेक्ट्रोड होता है एक टेम्परेचर से जो कंसनट्रेशन होता है हमारा इलेक्ट्रोड में ओके बच्चों अब है हमारा देखो तो आप यहाँ पे जो हमारे जो नस्ट फॉर्मूलेटेड है ना इसको ये किन में होता है हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होता है जो कि मोस्टली ई नॉट होता है और हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो कि ई e होता है आप यहाँ पे देख सकते हो ई इक्वल टू ई नॉट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग वन अपॉन एम एन पॉजिटिव ठीक है बच्चों ऐसे करके आप दूसरा भी देख सकते हो न बच्चों अगर बात करें जब हमारे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब इंक्रीज होगा हमारे कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोड और और डिक्रीज़ हो जाएगा टेम्परेचर में तब क्या होगा कि जो हमारा जो नर्स इक्वेशन है वो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा ये है बच्चों हमारा मेन नर्स इक्वेशन का रिएक्शन ठीक है ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर टी अपॉन एन एफ लॉग एन एनोड आयन और कैथोड आयन ठीक है और जो हमारे जो अगर इक्लोबीरम की बात करें तो सेल पोटेंशियल ई सेल हमारा कैसा हो जाएगा ई सेल हमारा ज़ीरो हो जाएगा ओके बच्चों देखो अगर हमारा रिलेशनशिप बिटवीन अगर रिलेशनशिप बात करें हमारा इक्लोबीरियम कॉन्स्टेंट के सी और हमारे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल तो हमारा क्या हो जाएगा ई सेल नॉट इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव नाइन अपॉन एन लॉक के सी एट टू हंड्रेड नाइन्टी एट कैलविन ओके और जो हमारा जो वर्क वर्क डन होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो हमारा इक्वल भी होगा और साथ में डिक्रीज हो जाएगा क्या हमारा गिब्स एनर्जी ओके okay, बच्चों देखो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू एन एफ एन एफ ई नॉट सेल ओके बच्चों जो हमारे जो सब्सटेंस है ये हमारा अलाउ क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करता है ठीक है जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कंडक्टर कहते हैं ना कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी तो वो हमारा क्या हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा ठीक है ये सब हमने छोटे क्लास में पढ़ रखा है ठीक है ज़्यादा डीप ले डीप जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है जितने भी हमारे कंडक्टिंग मटेरियल होता है ना जैसे कि ऑब्स्ट्रक्शन जिनमें फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का ठीक है उसको क्या बोलते हैं उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं ठीक है इसको डिनेट इसको डिनोटेट किससे करते हैं आर से करते हैं और ये मेज़र किससे होता है ओम से करते हैं ठीक है और इनका जो रेजिस्टेंस होता है ये कैसा होता है ये डायरेक्टली होता है हमारे प्रपोशनल लेंथ एंड इन्वर्सली प्रपोशनल होता है किससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों ये सब हमने फिजिक्स क्लास में पढ़ा होगा ठीक है 
ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी क्योंकि ये आप ए, एक बार आपने ये पढ़ रखा है ना तो फिर केमिस्ट्री में भी वैसे ही सेम रूल होता है ठीक है जिसमें कि हमारा जो पी होता है ये हमारा क्या होता है ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेसिटी भी होता है जिसको हम पाई भी कहते हैं ठीक है और जो हमारा ऐसा ही होना ऐसा ही ऐसा ही यूनिट होता है स्पेसिफिक रेसिटिविटी का वो हमारा क्या होता है वो हमारा ओम मीटर होता है ठीक है और जो हमारा इन्वर्स रेजिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं कंडक्टेंस बोलते हैं और जी यूनिट क्या होता है कंडक्टेंट का ओम माइनस होता है या मोह होता है ठीक है बच्चों और इसको एक्सप्रेस करते हैं सेमिनस से जो कि हमारा एस से डिनोट करते हैं ठीक है बच्चों और जो हमारा जो इन्वर्स होता है ना ये ये हमारा इन्वर्स होता है रेसिडिटी जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं ठीक है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको हम रिप्रेजेंट सिंबल से करेंगे ठीक है और ऐसा SI यूनिट क्या होता है एस एम माइनस वन ठीक है ये होता है और जो हमारा इसको एक्सप्रेस करेंगे एस सी एम फिर हमारा वन ठीक है माइनस वन और कंडक्टिविटी क्या होता है कंडक्टेंस इंटू हमारा क्या होता है सेल सेल कॉन 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 कॉन्स्टेंट होता है ठीक है बच्चे इसको मेज़र कैसे करेंगे ठीक है पर इसको मेज़र करेंगे हम आयनिक सॉल्यूशन में पर दो प्रॉब्लम्स भी आ गई है ठीक है तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ये जो डायरेक्ट करंट है वो चेंज हो जाता है हमारे कंपोजिशन सॉल्यूशन में सेकंड प्रॉब्लम है जो हमारा जो सॉल्यूशन है ये हमारा कनेक्टेड होता है एक ब्रिज में जो जैसे कि हमारा मेटेलिक वायर और सॉलिड कंडक्टर ओके बच्चो बच्चों अब है हमारा कंडक्टिविटी सेल इसमें क्या होता है कि जो आ, मतलब कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना मेज़र करने में रेजिस्टेंस ठीक है आयनिक सोल्यूशन में वो हमारा रिसॉल्व हो जाता है जब हम यूजिंग करते हैं मतलब जब हम यूज़ करते हैं सो अल्टरनेटिंग करंट जो कि हमारा सेकंड प्रॉब्लम होता है जो रिसॉल्व मतलब कि रिसॉल्व कर देता है हमारा वेसल कंडक्टर जिसको हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं ठीक है थीके? और जो ये होता है ये कंडक्टिविटी होता है सेल का जो कि टू पी इलेक्ट्रोड कोटेड होता है ठीक है जिसको हम पी टी ब्लै, ब्लैक भी कहते हैं ओके okay, बच्चों और जो ये जो होता है इनमें क्रॉस सेक्शन ए होता है और जो सेपरेट होता है हमारा किस से डिस्टेंस एल से ठीक है बच्चों और जो उनका जो रेजिस्टेंस होता है जैसे कॉलम्स का सॉल्यूशन में वो हमारा कैसा होता है वो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे टाइप का होता है ठीक है बच्चों बच्चे जो हमारा जो ए एल अपॉन ए है इसको क्या बोलते हैं इसको सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं उसको डोनेटेड किससे करते हैं इसको डोनेटेड सिंबल जी से करते हैं ठीक है और जो हमारा जो मोलर कंडक्ट मोलर कंडक्टिविटी होता है ना कोई भी सौ, मतलब कोई सॉल्यूशन का ठीक है वो हमारा डिफाइन कैसा होता है कि जो कंडक्टिविटी पावर होता है ना वो हमारे सारे आयनिक होता है ना जो क्या प्रोड्यूस करता है हमारा वो हमारा प्रोड्यूस करता है वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो कि डिसॉल्व हो जाता है ठीक है तो मोलर कंडक्टर के फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल के इनटू टू वन थाउजेंड अपॉन एम ठीक है जो हमारा जो के है हमारा कंडक्टिविटी है जो हमारा एम है मोलरिटी है ठीक है और यूनिट और यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिव क्या है हमारा एस सी एम स्क्वायर मोल वन ठीक है अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक इक्लूवरेंट कंडक्टिविटी इसमें क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी होता है ना हमारे साइनिक सारे आयनिक का वो हमारे डिसॉल्व हो जाता है वन ग्राम में बेटा वन ग्राम में डिसॉल्व हो जाता है जो इक्लूवरेंट हो जाता है इलेक्ट्रोड इंसोल्यूशन में ठीक है और जो यूनिट होता है हमारा क्या होता है एस सी एम स्क्वायर जो कि जी इक्वीरियम में होता है ठीक है बच्चों आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो इक्लूवीरियम कंडक्टिविटी इक्वल टू K into वन थाउजेंड एन ठीक है बच्चों अब है हमारा क्लोराश लॉ बच्चों क्लोराश लॉ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है आयंस का ठीक है अकॉर्डिंग टू लॉ इसमें क्या होता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ना इलेक्ट्रो लाइट का ठीक है वो हमारा कैसा होता है इन्फिनाइट डिसोल्यूशन होता है जो कि किससे एक्सप्रेस करता है वो हमारे इंडिविजुअल से एक्सप्रेस करता है जो कि कंट्रीब्यूशन होता है हमारे इंडिविजुअल साइंस में ठीक है और जो और जो ये जो होता है ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिव होता है हमारा डेल्टा नॉट प्लब पॉजिटिव और हमारा डेल्टा नेट नेगेटिव से जिसको हम इलेक्ट्रोड से रिप्रेजेंट करेंगे आप इसका यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो जो देख सकते हो जो हमारा जो वी पॉजिटिव एंड जो वी नेगेटिव है ये हमारा कैसा ही हमारा नंबर ऑफ कैटोन और हमारे नंबर ऑफ आयंस है ठीक है बच्चों अब है हमारा डिग्री ऑफ डिसोशिएशन सो बच्चों में क्या होता है कि जो रेशियो होता है ना मोलर कंडक्टिविटी का ठीक है एक स्पेसिफिक कंसनट्रेशन होता है सी जो कि हमारा मोलर कंडक्टिविटी होता है एक इन्फिनीटी डिसोल्यूशन में जिसको डोनेट करते हैं ए इक्वल टू अपॉन 
नॉट ठीक है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है कि जो हमारा जो सी है ठीक है हमारा एसिडिक डिसोसिएशन हो जाता है कांस्टेंट ठीक है जो कि हमारा कंसंट्रेशन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक का ठीक है वो हमारा क्या होता है हमारा अल्फा क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है आप यहाँ पर डाइग्राम में देख सकते हो मतलब कि डाइग्राम में नहीं मतलब कि एक फार्मूला है उसमें आप देख सकते हो ठीक है अब है हमारा फेराडाइम कॉन्स्टेंट फ्राइडे कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि जो हमारा जो इक्वल होता है चार्ज वन मोल इलेक्ट्रॉन्स का ठीक है और जो हमारा जो इक्वल होता है किससे नाइन नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी सेवन सी मोल इनवर्स जो कि हमारा अप्रॉक्सीमेटली नाइन्टी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड होता है ठीक है बच्चों अब देखो हमारा फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो हम जो हम अमाउंट होता है ना सब्सटेंस का वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के जो कि किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ठीक है जो कि मोस्टली पास्ट होता है अब है हमारा फ्राइडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तो इसमें क्या होता है कि कुछ चार्ज जो होता है वो पास होता है हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक में ठीक है जो मास होता है ना सब्सटेंस का वो डिजोल्व हो जाता है प्रोपोर्शनली जो कि हमारे किससे होता है वो हमारे एक्लूरियम बेड्स होता है ठीक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का ये देखते हैं ठीक है थीके? जो हमारा जो प्रोडक्ट है ना इलेक्ट्रोलिसिस का वो हमारे किस पर डिपेंड है वो हमारे नेचर पर डिपेंड है इलेक्ट्रोलिटिक का ठीक है जो कि इलेक्ट्रोलाइज हो जाता है हमारे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में ठीक है और जो हमारे जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा इनर्ड होता है जैसे कि हमारा पेटले पेटलेनियम पैटनीम और गोल्ड जो कि कोई भी मतलब कि इनमें कोई वो नहीं होता है ठीक है क्या मतलब कि इन इनका कोई रोल नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में ठीक है और ना ही ये लूज़ करते हैं और ना ही ये गेन कर सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन ठीक है और जो इलेक्ट्रोड होता है ना ये मोस्टली कैसे होता है रिएक्टिव होता है ठीक है और जिससे कि क्या होता है कि ये टेक प्लेस करता है हमारे केमिकल रिएक्शन में जो क्या प्रोडक्ट जो क्या प्रोडक्ट होता है हमारा आ, हमारा प्रोडक्ट होता है बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट होता है अगर कंपेयर करें तो इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड में ठीक है बच्चों और जो हमारे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना या तो ऑक्सीडाइजिंग होगा या हमारा रिडक्शन स्पीसीज होगा ठीक है बच्चों और कुछ कुछ तो हमारे कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है ठीक है जो कि हमारा स्लो होता है रेट लोअर वोल्टेज ठीक है जो रुकार होता है एक्स्ट्रा वोल्टेज जो हमारे जो ओवर वोल्टेज हो जाता है ना प्रोसेस में वो हमारा प्लेस में हो जाता है ठीक है इनमें होता है ठीक है बच्चों और जो हमारे प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट होता है ना इलेक्ट्रोलिसिस का वो हमारा कैसा होता है वो डिफर डिफर होता है हमारे मोल्टन स्टेट और हमारे एक्वा सोल्यूशन में जो हमारे इलेक्ट्रोलिटिक ठीक है बच्चों अब है हमारा प्राइमरी सेल प्राइमरी सेल क्या होता है देखो बच्चों जो हमारा जो प्राइमरी सेल होता है ना ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है जो प्रोड्यूस करता है रिएक्शन सेल में जैसे कि डैनियल सेल ड्राई सेल मरकरी सेल ठीक है और इनको हम क्या कर, इनको हम क्या करते हैं इनको हम चार्ज नहीं कर सकते ठीक है पर जो हमारा जो सेकेंडरी सेल होता है ये हमारा कैसा होता है ये वो सेल होता है जो स्टोरेज मतलब स्टोरेज करता है इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि लीड स्टोरेज बैटरी निकल कैडमियम सेल ठीक है और को हम रिचार्ज कर सकते हैं ओके बच्चों थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स